அம்மா வீட்ல என்ன சண்டை நான் மதிய அழகனோட பொண்ணுன்னு சொல்லாம மறைச்சதால கோவப்பட்டு உன் வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லிட்டாங்களா ஏன் அப்படி கோவப்பட்டாங்க என் அம்மா அப்பாவ இவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா எதுக்கு இவ்வளவு ஓவர் ரியாக்ட் பண்றாங்க ஆமா நீ ஏன் இப்ப உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்க சரி உன்னையே அனுப்பிட்டாங்க என்ன எப்படி வச்சிருப்பாங்க நான் போய் என் பேக்கே எடுத்துட்டு வரேன் இரு வரதுக்காக ஒண்ணும் பேக் எடுத்துட்டு வரல உனக்கும் உன் வீட்டுக்கும் குட் பை சொல்லிக்கிறேன் குட் பை ஆதிர மேஜர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஆறு மாசம் இருக்கு அது வரைக்கும் அவளை நான் தனியா விட முடியாது அவளை உன்ன நம்பிதான் வேற நீதான் அவளுக்கு நல்ல வழியை காட்டணும் என்ன <laughs> 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 வீட்டோட <laughs> 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 எனக்கு எங்க தாத்தாவோட வீடு இருக்குமா உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் அங்க கூட்டிட்டு போறேன் நீ வரலனா உன்னை அரசு பண்ணி கூட்டிட்டு போவ பேசாம ஒழுங்கா வா அம்மா வாங்கம்மா போலாம் சார்தா இருட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு நடந்தத பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க சார்தா எதுக்கு நமக்கு மட்டும் தொடர்ந்து இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னு மருமகளுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லி நீ வேண்டாம் சொன்ன உறவை வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்தான்னு சொல்லி மூத்த மகளா பாத்துக்கிட்டு இருந்த சுபத்ராவே வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் பண்ண தப்பே அதாங்க மருமகளா மருமகளா பாக்காம பெத்த மகளை விட அதிகமா அன்பா பாத்துக்கிட்ட அவ எப்பவுமே தப்பு பண்ண மாட்டா என் நம்பிக்கைய கெடுக்க மாட்டானு அவளை கண்மூடித்தனமா நம்பிக்கிட்டு இருந்த பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதி அழகனுக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அவ செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி நான் காரியம் பண்ணும் போதே அவளும் அவனை மறந்துருவான்னு நான் நினைச்சுக்கிட்ட அந்த மதி அழகன் கட்டின மஞ்ச கைத்துக்கு சுபத்ரா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுப்பான்னு 
நான் நினைச்சு கூட பாக்கலங்க புகுந்த வீட்டுல எப்படி அன்பா இருக்கிறது புருஷங்கிட்ட எப்படி எதிர்பார்ப்பே இல்லாத காதலோடு இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் சுபத்ரா தான் உதாரணம் நீ தானே சார் அதான் எத்தனையோ தடவை சொல்லிருங்க அவளுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறியா சார் அவகிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அன்பு இருக்கிறதுனாலதான் அவளோட வழியையும் பாரத்தையும் தனக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இன்னமும் நம்ம எல்லாரையும் கஷ்டப்படாம பாத்துக்கணும்னு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா சார் அப்படித்தான் மதிய அடுகம் பொண்ணையும் இந்த வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து பாத்துக்கணும்னு நினைச்சிருக்கா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாம்ல அந்த அளவுக்கு நான் அவளுக்கு யாரோ ஆயிட்டனா உங்ககிட்ட சொன்னா நீ வருத்தப்படுவோமா அதுக்காக அவ உங்ககிட்ட சொல்லல உனக்கு பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்த கூடாதுன்னு கூட அவ நினைச்சிருக்கலாம்ல சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனா அந்த அதிரா சின்ன பொண்ணு அவ மேல எதுக்கு சார் தான் நீ இவ்வளவு கோவப்படுற உன் கோபத்தை அந்த சின்ன பொண்ணு தாங்குவாளா சின்ன பொண்ணா எவ்வளவு நிம்மதியா அமைதியா இருந்த நம்ம வீட்டுக்குள்ள இவ வந்து நிம்மதி இல்லாம பண்ணிட்டாங்க இப்படிதான் சின்ன பொண்ணு சொல்லி வெண்ணில சுபத்ராவ அனுசரிச்சு போனா அந்த போட்டோல இருந்தது யாரோ எனக்கு தெரிஞ்சவங்க மாதிரி தான் இருந்தது அந்த கண்ணாடி உடஞ்சதால சரியாவே பாக்க முடியல நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் நில்லு அந்த வீட்டுல என்ன கஷ்டப்படுத்தின மாதிரி இங்க திருமாற என்ன கஷ்டப்படுத்த நினைக்காத உனக்கு தெரிஞ்சவங்க இங்க எப்படி இருப்பாங்க யோசி தேவையில்லாத கேள்வி கேட்டு இங்க யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாத அமைதியா இரு ஏற்கனவே தாத்தா உடம்பு வர சரியில்லை பெரியவங்களை வேணும்னே அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு நான் ஒன்னு அவ்வளவு அறிவு இல்லாத பொண்ணு கிடையாது ஆமா அது இருக்கட்டும் நான் மதி அழகன் வெண்ணிலாவோட பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சதும் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எதுக்கு அவ்வளவு ஷாக் ஆனாங்க என் அம்மா அப்பாவை உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா எப்படி தெரியும் எங்க அப்பா அம்மாக்கு நடுவுல வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சது உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் போல அதனாலதான் என்ன மட்டும் வெளிய அனுப்பாம உன்னையும் சேர்த்து அனுப்பிருக்காங்க நஜமாவே உன்ன கோவத்துலதான் அனுப்புனாங்களா இல்ல ஏன் முன்னாடி மட்டும் நாடகம் ஆடுறாங்களா எங்க அம்மாவுக்கு போய் பேசுறது நாடகம் ஆடுறது அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியாது அப்ப நீயும் என்ன மாதிரி யாரும் இல்லாம நடு தெருல நிக்கிற அப்படிதானே மனுஷங்க பாவம் பண்ணா அவங்க செத்து போனதுக்கு அப்புறம் கடவுளுக்கு தண்டனையா அவங்க நரகத்துக்கு அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்பெல்லாம் தப்பு பண்றவங்களோட பாப்புலேஷன் அதிகமாயிட்டே போறதுனால உட்காந்து கணக்கு பாக்குறதுக்கு பதிலா கடவுள் அப்பப்ப தண்டனை கொடுத்து கணக்கெல்லாம் தீத்துடுறாரு போல என்னம்மா அதுல என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா பேசிட்டு இருக்கோம் நீ பேச மாட்ட பேசிய சாகடிப்பா உங்க பேராட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி வீட்டை விட்டு அனுப்புனது ஞாபகத்துல இருக்கு பழக்கமான பேர் பத்தியா 
அதா பழக்க தோஷத்துல கூப்பிட்ட சில பழக்கங்களை உடனே மாத்திக்க முடியல எனக்கு <laughs> மகம் பண்ண காயத்தை மறக்கிறதுக்கு மருமகளை மகளா தத்து எடுத்துக்கிட்ட அவன் பண்ண நம்பிக்கை துரோகத்தினால வந்த காயம் ஆறத்துக்குள்ள சுபத்ரா ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்திட்டா மகனை சுலபமா மறந்துட்டாவை சுபத்ராவை மறக்க முடியலையே சுபத்ராவ மறக்க முடியாத மாதிரி நீங்க தான் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சுபத்ரா பூஜை பண்ணு சுபத்ரா சாப்பாடு போடு சுபத்ரா தண்ணி குடுன்னு பேர மந்திர மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க முதுகில கேட்டு கேட்டு இக்காதல புளிச்சு போச்சு பெத்த மகளை விட ஒவ்வொரு அவ்வளவுதான பாத்துக்கிட்டீங்க என்னமோ அவளுக்கு கிரீட வச்சீங்க ஆனா அவ உங்களை ஒரு கிள்ளு கிரையா நினைச்சு தூக்கி போட்டுட்டு அவ இஷ்டத்துக்கு இருந்துட்டு இருக்கா இனிமேலாவது கொஞ்சம் நிஜமாவே நீ நான் பெத்த மகதானா அம்மா வருத்தத்துல இருக்கிற பேசக்கூடாத பேச்செல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க இதே உன் இடத்துல சுபத்ரா இருந்திருந்தா உன்ன மாதிரி அவ பேச மாட்டா இதுதான் உனக்கும் சுபத்ராவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு காதல் எவ்வளவு ஒத்துமையா இருந்தவங்கள நடுவுல வந்து அவங்களை பெருக்கணும்னு உனக்கு எப்படி தோணுச்சு எல்லாரும் என்னமோ எங்க அம்மா கந்திருஷ்டியால தான் செத்து போயிட்டாங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க சாவுக்கு காரணம் நீ தானே யாருக்கும் தெரியாது நிறுத்த இனிமே உங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி என்கிட்ட பேசாத விட்டுடு பிளீஸ் இப்படியே அடிக்கடி பேசி பேசி நடுவுக்கு <laughs>
ஹலோ போலீஸ் ஆபிசர் என்ன கண்ணி எமக்காம குறுக்குறன்னு பாக்குறீங்க ஏதோ இந்த பெரியவர கீழே விழுந்து போறாரேன்னு புடிச்சிட்டேன் அதுக்குள்ள நாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த சொந்த தாத்தா பாட்டினு நீங்க உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் சொல்றது உண்மைதானே அம்மா மாதிரி தாத்தா மாதிரி எந்த மாதிரி உறவும் எனக்கு வேண்டாம் சார் என் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்குமே சொந்த பந்தம்னு அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது அவங்கள மாதிரி அவங்க எல்லாம் பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க எல்லாம் இல்ல நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க அவங்கள ஏன் பாக்குறீங்க யாருமா உங்க அம்மா எங்க இருக்காங்க அவங்க उपरी <laughs> उपाना <laughs> निकरा मुड़ा उम्मीद இதுக்கு மட்டும் உன்கிட்ட பதில் இருக்காதே ஓ அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாம ஏ அப்பா கூட உனக்கு ஆஃபர் இருந்திருக்கு அது உன் அம்மாவுக்கு பிடிக்கல ஒரு வேளை நீ எங்க அப்பாவை மறந்துட்டேன்னா அவங்க இவ்ளோ நாள் நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க நேத்து தான் உங்க அம்மாவுக்கு அத பத்தி முழுசா தெரிஞ்சிருக்கு அத உன்னை வீட்டு விட்டு வெளியே துரத்திட்டாங்க अमदिया 
உங்க அம்மா மேல நீ வச்சிருக்கிற அன்பு அப்படியே இருக்கட்டும் உண்மையை உங்ககிட்ட சொல்லாம இருக்க நான் உங்க அம்மா இடத்துக்கு வரல உங்க அம்மா தான் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல வந்து எங்களை பிரிச்சான்னு தெரிஞ்சா உன்னால அதை தாங்கிக்க முடியாது நீ எங்க விட்டு பொண்ணுதா அப்படிங்கறது உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாம தவிக்கிறேன் காதலிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நீ ஒரு நாள் கூட சந்தோஷமா இல்ல என்னால தினமும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணிட்டே இருக்க உனக்கு என்னால இருக்கிற காதலை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதா இல்ல நீ இப்படி கஷ்டப்படுறத பார்த்து வருத்தப்படுறதான்னு தெரியல என்ன மன்னிச்சிராக்கலாம் காதலுக்கு தேங்க்ஸ் சாரி எல்லாம் தெரியாது சாரு உனக்காக இது கூட செய்ய மாட்டேன் சாரு நீங்க இருந்து போ அக்கிலா 
திருமாற நீ ஆதிரா பாத்தாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் இந்த விஷயம் மட்டும் என் அத்தைக்கு தெரிஞ்சது பொண்ணே போட்டுருவாங்க இப்படியே பயந்து பயந்துதான் நாள் போயிட்டே இருக்கு சாரு பயப்படாத தைரியமா இரு பயந்தா மூளை வேலை செய்யாது திட்டம் போட முடியாது அப்படியே திட்டம் போட்டாலும் அதை நிறைவேற்ற முடியாது சாரு உன்னை எப்படியாவது நீ கூட்டிட்டு போயிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் சாரு வா போலாம் கிளம்பு இல்ல மறுபடியும் அதே தப்பு நடக்குது ஏற்கனவே இன்னொருத்தரோட கல்யாணம் நமக்கு காதலிக்கிறது தப்பு அவன் கூட வந்தானா இந்த குடும்பமே ஒண்ணு இல்லாம போயிடும் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் நாசமாக போயிடும் குடும்பத்துக்கும் நமக்கும் இனி எப்பவுமே சமந்த இருக்க போறது இல்ல போயிடலாவா அவங்க தப்பு பண்றாங்கம்மா ரொம்பவும் அதே தப்பு பண்றாங்கம்மா அவன போ சொல்லுமா யாரு தாத்தா அதோ 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 அவன் இன்னும் அங்கே தான் அனுப்புறான் அவனை போ சொல்லுமா அவனை அனுப்பு அவன் வேண்டாம் அவனை அனுப்புமா அனுப்பு சாரோ யாராவது வந்தாங்களா இல்லம்மா ஏன் உனக்கு இப்படி வேர்த்து இருக்கு அதுவா தாத்தா அப்படி கத்துனதுல ரொம்ப பயந்துட்டம்மா எதுக்குமா அப்படி கத்துனாரு எனக்கும் அதான் புரியல தப்பு பண்ணாதீங்க தப்பு பண்ணாதீங்க தப்பு பண்ணாதீங்க தப்பு பண்ணாதீங்க தாத்தா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு இருக்கிறது பெரிய பாவம் தாத்தா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்ப கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆனவங்களை பிரிக்கிறது பெரிய பாவம் தாத்தா இதாவது பேசுங்க தாத்தா சொல்லுங்க தாத்தா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா தப்பு நடந்து போச்சு தேவத மாதிரி இருந்த ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை நாசமா போச்சு நாசமா போச்சு கரெக்ட் தான் தாத்தா தேவத மாதிரி இருந்தே எங்க அம்மாவோட வாழ்க்கைய இந்த சுபத்ராக்குதான் வெக்கம் இல்ல உனக்கு கூட வாப்பா அறிவு இல்ல எப்படிப்பா எப்படிப்பா அம்மாவோட வாழ்க்கை நாசமாக்க உனக்கு மனசு வந்துச்சு எப்படிப்பா உனால சுபத்ராவ கல்யாணம் பண்ணிக்க முடிஞ்சது இந்த உலகத்திலேயே உன் மாதிரி ஒரு நல்லவர் இல்ல நம்பிட்டு இருந்தேப்பா அம்மா உன்னு சந்தேகப்படும் போதெல்லாம் எதுக்கும் அப்பாவ சந்தேகப்படுறேன்னு நான் அம்மாவ திட்டி இருக்கேன் ஆனா அவங்க நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க உங்ககூட வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு இப்ப இந்த போட்டோ பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த சுபத்ரா தான் சுபத்ரா பதிவு வாங்கறதுதான் என்னோட ஒரே லட்சியம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் 
நடுவுல புஞ்சை ஏமாந்து உங்களை பரிதாபப்பட்டது என்னமா <laughs> அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு அவரு தான் சொன்னாரு அம்மா எனக்கும் நூடுல்ஸ் செஞ்சு தரீங்களா கண்டிப்பா செஞ்சு தரேன் நாள் வந்து அம்மாவை நூடுல்ஸ் செஞ்சு தர சொல்லி சாப்பிடலாம் இப்ப நமக்கு நேரம் ஆச்சு நம்ம வீட்டு கிளம்பலாம் நம்ம இப்பவே போனோமாங்க ஆமா வீட்டுல பூஜை இருக்குல்ல நேரம் ஆச்சு வா கிளம்ப சரண்யாவும் அக்கல்யாவும் தனியா என்ன பண்ண போறாங்களோ இப்போ நான் இருந்தாலாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவியா இருந்திருக்கலாம் என்னால <laughs> 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 அனுப்புறேன் <laughs> என்னப்பட்டுக்கு தெரியாதா 
தூங்கி போயினமோ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைச்சு போட்டு என்ன அவ கைக்குள்ள போட்டுக்க பாக்குறா இந்த சுபத்ரனால எங்க அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா அதுக்காக நீ இப்ப சுபத்ரா கொல்ல போறியா இல்ல அந்த விஷம் கடந்த சாச நூடல்ஸ்ல கடந்து நீ சாக போறியா நான் ஏன் சாகணும் நான் சாக மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் யாரையும் கொல்லவும் மாட்டேன் என்னையும் இந்த சுபத்ரா கொல்ல பாக்குறான்னு எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லுவேன் எல்லாரும் முன்னாடியும் டிராமா பண்ணி அத போலீஸ் கேஸ் ஆக்கி அவளை ஜெயிலுக்கு அனுப்புவேன்